ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലബോറട്ടറി ട്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അഥവാ ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീടിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഒരു ഫോംഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് സോ എർത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ദ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെല്ല് എർത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലാണ് ഇത് കണ്ടെയിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫർദർ വീഡിയോസിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബൈക്കോൺ കേവ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ആർ ബി എസ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈക്കോൺ കേവ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീന് കാണുന്നത് പോലെയാണ് ആർ ബി സിയുടെ നോർമൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, so internal fluid concentration of rbc is equal to about 0.85 percentage of sodium chloride adayidu nammude rbc de fluid inde rbc de internal fluid concentration equal aanu nammude sodium chloride inde nanu parayadu adayidu 0.85 percentage nammude rbc de internal concentration ennu parayunnathu 0.85 percentage aanu sodium chloride inu sodium chloride inu equal aanu If the erythrocytes are dropped in water or hypotonic solution, they will swell due to endosmosis which leads to the rupture of membrane. This is called hemolysis. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എർത്രോസൈറ്റ്സിനെ വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിലോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തെയും സ്വെല്ലി കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആർ ബി സി റപ്ചർ ആകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ആർ ബി സി റപ്ചർ ആകുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീമോലൈസ് ആർ ബി സിസ് ആർ ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദേ വിൽ ഷ്രിങ് ഡ്യൂ ടു എക്സോസ്മോസിസ് അതായത് ആർ ബി സിനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ ബി സി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഇതിന് കാരണം എക്സോസ്മോസിസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ സൈസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആർ ബി സി നോർമൽ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ദ റെഡ് സെൽസ് വിത്ത് നോർമൽ സൈസ് ആർ നോൺ ആസ് നോമോ സൈസ് അത് ആർ ബി സി നോർമൽ സൈസ് ആണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ നോമോ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു വെരി ഫ്യൂ ആർ സ്മോളർ ദ നോർമൽ ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോസൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ റേഞ്ചിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ മൈക്രോസൈറ്റ്സ് എന്നും ഇനി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നോർമൽ സൈസിനേക്കാളും സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ മാക്രോസൈറ്റ്സ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഹാവ് എ ആവറേജ് ഡയമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ആവറേജ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോമീറ്ററും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈക്രോമീറ്ററും ആണ് ദ ആർ ബി സി ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു കളക്ട് ടുഗദർ ലൈക്ക് പിൽസ് ഓഫ് കോയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റൂളൈ ഫോമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ആർ ബി സിക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ആർ ബി സി എല്ലാം കൂടെ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിൽസ് ഓഫ് കോയിൻ അതായത് കുറേ കോയിൻസ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫോമേഷൻ ഫോം ചെയ്യും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൂളേ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഈ സ്ക്രീൻ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ലാബിൽ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ് റൊമനസ്കി സ്റ്റെയിൻ വയൽ ആർ ബി സിസ് ആർ സ്റ്റെയിൻഡ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ റൊമനസ്കി സ്റ്റെയിൻ ദേ ടേക്ക് അപ്പ് എ പിങ്ക് കളർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബൈക്കോൺ കേവ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ബി സിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്കോൺ കേവ് ഷേപ്പാണ് സോ നമ്മൾ ഈ റൊമനസ്കി സ്റ്റെയിൻ അതായത് വൺ ഓഫ് ദ റൊമനസ്കി സ്റ്റെയിൻ ആണ് ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിങ്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീന് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പിങ്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നത് ബൈക്കോൺ കേവ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ദേ ഷോ ദ ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റെയിനിങ് ദേ ആർ സെറ്റ് ടു ബി നോർമൽ ക്രോമിക് അതായത് നമ്മുടെ ആർ ബി സി എന്താണ് നോർമലായിട്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോർമോ ക്രോമിക് എന്ന് പറയും കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കളറിലൊക്കെ
അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്